Venga, siguiente dice. Sea la función f de x igual a elevado a x por coseno de x. Se calcula la ecuación de la recta tangente en el punto de acceso que iba a hacer. ¡Ajá! La ecuación de la recta tangente igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x sub 0 de x sub 0. Hay gente, o esto yo, a la que le cuesta, sobre todo de matemática aplicada a las ciencias sociales, le cuesta, le cuesta, le cuesta. ¿Qué le vamos a hacer? X sub 0 es 0, yo se lo explico yo, mira, tú coges, X sub 0 vale 0, tú te pones, tú haces, que necesitas F' de X sub 0, porque la ley va a la primera, F' de X, y por qué no pone X sub 0, porque antes tengo que la de X y luego sustituyo X sub 0, ¿vale? Si se lo tiene que explicar como si fuera, y da uno, uy no, perdón, o sea, estoy haciendo la derivada. Derivada del primero por el segundo. Bueno, esto ya es un problema, ¿eh? Para ello. Más el primero sin derivado por la derivada del segundo. Esto no se lo puedo poner así de tirón porque es que un montón. Saca factor común ya es una locura. Si yo le digo, oye, esto me lo podéis poner así. Uy, no, 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 no. No me líen más. Entonces, no me líen más, ¿eh? No tengo ganas de pensar. Yo traduzco alumno. Alumno español, español, alumno. No me líe. No, no, eso es, no tengo ganas de pensar. ¿Y por qué pone menos? Estas son las preguntas más. ¿Por qué pone menos? Si, si esa es la derivada del producto y es más. Y ya porque la derivada, si aquí ya digo, porque me estoy acordando de dos futuros. Porque la derivada del coseno es el producto de la Es menos. La mirada de él. O, ahora, f' de c, que es x sub 0. Venga, he elevado a 0. Y ya le decía, pues si lo puedo sustituir aquí, ¿qué más da? Y si ya por cada hora tiempo. Coseno de 0, 1. Bueno, esto se lo tenía que poner. Da 1. Y ahora ya está, ya lo tienes todo sustituido en la fórmula. Pero se lo tenía que poner aquí debajo para que se le den cuenta. Si lo ponía más para abajo ya no. Ya era un problema. f de 0, que no lo calculaba, venga, que calculaba. Ay, profe, es que se te olvida tú me estás liando. Y esta es la misma. F de 0 se lleva a 0, 1. También da 1. Y tiene que dar siempre lo mismo. Esta es la pregunta del millón. Y tiene que dar siempre lo mismo. No, eso es casualidad. ¿Seguro o yo me quedo con dudas? Yo ya empiezo ya. Ya queda igual a x más 1. Pero bueno, ya se está que somos todos inteligentes, ¿no? ¿Por o qué? Sí. La primitiva de esto sería cíclica, ¿no? Sí, está cíclica. Como la llave. Venga, la integral de esto, la primitiva, ¿verdad? Pues la primitiva, la integral la calculamos en el un punto. Es. Venga. Por parte, v, la integral diferencial de u menos seno de u, e igual a u por v, lo voy a poner en este orden, menos la integral de v diferencial de u. Me queda más. Y ahora esta integral la hago. Todo lo que me hace en nadie. Yo estaba más asustado en el 2003 perro y los tres perros no es. Mira, uno debería ser elevado a qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sale igual, ¿eh? Sale igual, ¿eh? Hazlo tú, de verdad. Me queda que esto es U por V. Menos la integral de V que se me queda aquí. O 
seno de x más elevado a x por seno de x menos la integral de elevado a x por coseno de x. Como esto lo tengo aquí, yo podría escribir esto. A, le llamo a la integral. Me la paso sumando. Y aquí puedo sacar el factor común. Y me queda la, que la integral de elevado a x por coseno de x. Más seno de x partido. Ustedes veis la pasorra, ¿no? Es muy importante la pasorra. ¿eh? Hacerlo 